えっと、タイモン・スクリッチと申します、えっと、今年の9月から日文圏に転職してその前30年間ロンドン大学で日本美術史を教えておりました。で研究対象は江戸時代におけるあの、まあ、美術史というよりもあの視覚文化ですあのビジュアルのものを取り上げてます。で一般的なあの、まあ、研究やっておりますけれども特に江戸時代における海外との交流。よくまあ鎖国時代と昔よく言われましたけど鎖国,鎖国ほどではなくてそういうようなビジュアルの世界における交流をやっております2021年の夏までロンドン大学の,あの中にあるアジアアフリカ研究学院で日本美術史を教えましたであのもうちょうど100年ちょっと超えたそんなに古いあの大学の中の期間ではないんですけれども、あの一応ヨーロッパ最大の日本研究所で、えー、一般的日本のことを関わる先生方は25名ぐらい、えー、美術史もちろんあと歴史、文化、文学、えー、政治制度、経済、法学とかいろいろいます。あの3年間、30年間あそこに行ったんで、あのこれ僕の研究室でして、あのちょうど日本に引っ越しするあの前夜で、もうガラガラで。すんごいたくさんの本とか資料をリサイクリングに出したりあの学生に譲ったりあるいは船便で日本に送ったりしたんです。で最後の日でごめんなさい自分の,部屋あの顔見せるのはいいですけどちょうどあの卒業式の時で最後の僕の最後の投稿で。であのまあ、学服を着ないといけないんであの卒業式なのでおそらくもう二度とこの学服を着ないと思います。まあ、それは個人の話で恐縮ですがあの研究のことについてもうちょっとあの詳しくあのお話ししたいと思います。一番最初にあの、まあ、非常に昔の話ですけど大学,に大学院に入った頃でまだ江戸時代って言ったらもう鎖国と江戸といえばすぐ鎖国とも連想してで私はまあ僕私だけではないんですけどもちろんだけどさほど鎖国ではなかったんじゃないかなというあのふうに考えるようになってでまあ有名な絵ですけどもこれは北斎の「あの東遊び」というまあ江戸の案内書ガイドブックですけどね江戸後期なものですがあのオランダ人があそこあの長崎屋という、まあ、大使館みたいなところでオランダ人に行ってで江戸の一般市民がの,の,のぞきに行ったんです。で言われてみればもちろん長崎が遠いですがあの毎年オランダ人が行列で江戸に来てあの散歩っていいますねあの政府に参る散歩で春に来て。でちょうどあの花の満開の時で江戸に入,入,入,あのあの入ってあの、まあ、江戸の一つの祭りの一つだった、えー、俳句で俳会であのオランダが春の季語になったほどあのオランダ人の毎年の江戸の往来が有名なことでした。まあ、そういうい人間交流のことがありました長崎まで行かなくてもいい江戸にいればあるいは途中の町にいる人でさえあの、まあ、自,由自,由自由交流じゃなかったんですけどもあのオランダ人をあの見ることができてで身分が高い人とかあるいは学問にあのもなんかそのあの有名な人とかあのオランダ人に時々会えることができました。でその交流の一つの、まあ、非常に有名なことですけども。解体新書ですねで解体新書が1774年に出版されて南蛮以来最初の,あの全冊はあの日本で翻訳されたものです非常に大きなもう機械的なものですただ2つのことを加えないといけないんです一つはあの、まあ、全冊翻訳されたというんですけれどももともとの原本が半分以上中ですよね中フットノートで杉田玄白たちは中を翻訳しませんでした。あのだからまあ全冊ということではないでかどうか。そう一つともう一つはやっぱり杉田玄白があの身分が高い医者さんで、あの官医ですよね。殿様の医者でまさかあの和文に翻訳することではないんです。これは学問に対して非常に大きなものだと本人が分かってたんですから、漢文に翻訳しました。漢文だったら。
もちろんそれはあのあの、まあ、学問の研究所だという意味なんです。まあ、それはあの蘭学と蘭学と蘭壁のことで。だけど私は途中で、まあ、外国人だからオランダを研究しないといけないということはちょっとそういう考え方が嫌になって蘭学よりもどういうふうに西洋思想が日本の一般文化に染み込んだということを研究したいと思うようになってで蘭学を研究してますよって聞かれた時にいえいえいつも否定したんですそうじゃなくて交流やりますけども僕の研究対象は日本の文化ですでそれは一つの例は、まあ、その医学の,あの話を続けてるんですけど丸山王居江戸,江戸時代の中期の後期の京都に住んでた画家ですで丸山王居が蘭学に全く興味がなくてあの西洋をあの場面にしたテーマにした作品がほとんどありませんにもかかわらずあの自分のあの時代に共通に住んでたんですから西洋の知識とか新しい思想,思想とかなんとなく耳の中に入ってで非常にオリジナリティが高い画家として彼はそういうものをちょっとあの、まあ、蘭学蘭画オランダ絵を全然描かなかったんですけれどもなんとなく西洋の影響というかあるところを描きまして非常に面白い発骨座禅図です、ね。まあ、もちろん全く完全に仏画ですよね。西洋と関係ないんです。ただし、やっぱり骸骨は割とリアルで、で、あの記録により文献によりますと、王教が自分の息子を解剖学の先生の下にあの勉強させたんです。だから王教はやっぱりそういうまあ画家としてたくさん人間の描かないといけないんですから、ちゃんとした人間の体の構造を描,く描,く描,き描こうとしたんですよね。で、こういう絵はまああの海の上に浮かんでいる仏、仏様とか観音様とか、仏画にもそんなに珍しいものではないんですが、王教までリアルな骸骨を座禅することというあの発想が全くありませんでした。でこの絵をあ、まあ、アイディアがどこから来たかとはっきり分からないんですけども一つの可能性があります。というのはあのヴェセリウスで。ヴェセリウスは西洋歴史医学史上で一番重要な人間の一人で一番最初にバラバラになった死んだ人の骨を合わせてちゃんとした骸骨を作った人間です。で、今みんな誰でも,もう骸骨の様子なん,でなんとなく分かっていますけど、考えてみると、人が死ぬとき、骨がバラバラになりますよね。で、一体、骸骨どういうものだったかと、非常にあの最初に研究したと非常に難しい問題ですよね。で、ヴェセリウスは最初に骨を、骸骨を作ったんです。イタリアの先生で。あの本がスイスに出版されたんです。で、ヴェセリウスの、うん、彼が骨から作った骸骨をあの接着剤でつけたんですね。立つことができるように。で、センボリックな立ち方にしたんです。医,医学的なあの目的がもちろんありましたけど、でもあのシンボリックで、まあ、人間がどういうもの、なんで人間が自分の体を理解すべきかとか、人間と、死ぬ時どう,どういう空間に行くかということが、まあ、もちろんクリスト的な考え方でしたけど今ここに骸骨があの自分のお墓にひざじって頭骸骨を見てるんですよね。まあ、人間の死クリスト教的な死は一体何かという質問の絵で,で王教、まあ似たもんですよね。ただ、王教の場合で、仏語、仏教的です。で、ヴェセリエスの本があんまりにも有名すぎて、絶対日本に入ったということが、あれ、実は記録があります。あの、将軍の、もみじ山文庫という将軍の図書館にも、ヴェセリエス日本にも入ってて、他の何冊にも日本にもあったかもしれません。まあ、王教とヴェセリエスと
の思想レベルが高くてお、マリアム王教が天皇のためにも絵を描いたし、あの非常に裕福な豪商のパトロンもいましたし、だけどそのレベルだけではなく、一般市民にもあのそういうようななんかその西洋の考え方とかあのあのつまりあの海,海外の交流の理解が十分あったと思います。でこれも一つの例大体森山王郷とちょっとだけ早い時期の作品ですけれども、えー、鈴木春信で鈴木春信が一番最初に錦絵をウルフにした人で1765年。で5年後1770年に没したのでこの絵が65年と70年の間に作れたんです。でその間に薄来したあの,のぞき物描いてますよね。これ不思議な絵ですよね。よくあの2人の女性とか女性と男性実は2人とも男性です。これはいわゆるあの影間です。男性娼婦ですね。あの売春客の中にいてでまあそれは別にしてあの2人の男の子が客さんが待っている間にあの当時の言うオランダメガネオランダメガネという機械をあの遊んでますでオランダメガネをあのを通して風景画を見れば非常にリアルであの映画の歴史を研究する研究者はよくこのオランダメガネをあの映画のもうゼニアという感じで一番最初に絵をも,うリアもちろん動かないんですけども絵を非常にリアルな形もうレンズで見てあるものですからねでそういうものがまあ西洋で17世紀後半で結構高級遊び玩具物としてルフィになってからオランダが日本に持ってきたんです。というのはあの浮,世絵浮世絵ですね。これ浮世世界の子です。で浮世を研究した私は、まあ、浮世の中に一つの大きなジャンルがあります。えー、というのはあの春画ですね。エロティックなものです。で、まあ、有名なことですが長い間に江戸時代の春画があの現,代の現代のポルノと同じぐらいに日本の法律で取り,あのあの取り上げたせいで、えー、現代ポルノがあ,にあちこちに見せられないと同じように江戸の春画を自由に研究することができなかった時期がありましたただちょうど80年代でその<笑>あの法務省の,あの理解が変わって、えー、歴史的なものを研究することだったら自由に春画を出版したり分析したりあの公開することは大丈夫ですよということで出したせいで私はちょっと思い切って春画の研究に入ってあの春画の一冊本を出しました「えー、春画片手で読む,読む江戸の絵」という題名を作りましたで立派な翻訳者がに訳,訳,訳,訳していただいて竹山宏先生という方が翻訳してくれたんですがあの春画あのまあ春画ってもちろん春画ってみんな分かる春の絵ですよね。で「副題は片手で読む江戸の絵」というのはちょっと汚い話になりますけども片手で本も,本も読んでますけどもう一つの手をもう何をやったかということを想像することができると思います。基本的にまあまあセクス道具だったりね。ただその,あの春画がセクス道具あるいはオナニー道具だという説が今まであんまりなくて僕の本がはっきり言って結構反論されましたけれども、まあ、それでもあの間違いではないと思います。日本の,あの春画が男,性同あのあの男女同士で絵に出てくるようなあの雰囲気で絵を鑑賞したということが数説ですが私がちょっと独断的にむしろ現代のポルノと同じように男性一人の時に使ってたのではないかと思っててこういうような絵実は非常にたくさんあります。まあ、とにかくその春画が機械でしたから急にそういうような話をできるようになったので機械に乗って一冊の本を出しましてであのその後英語版に作ってポーランド語版も出て最近本が古いですけども最近中国語版も出ました。蘭学西洋の思想と浮世絵とかそういうようなことは全部もう18世紀の終わり頃に一番あの、まあ、いわゆる田沼時代で、えー、一般化されました。で田沼時代で急に
終わりました。田沼の息子があの暗殺江戸城内で暗殺されました。江戸城内で刀を出すこと自体が非常に大きなあの罪で江戸時代江戸城内で人を暗殺することも前例がなくて非常に大変なことで。でそれであの老中であった田沼お父さんが引退しないといけなかったんです。であとに入ったのは松平佐渡信です。で私どもの研究でやっぱり浮世とか蘭学そういうことをいっぱいやってたんだけど急に佐渡信時代で、まあ、終わったまで言えないんですけどコントロールされて佐渡信はなんでそういうことをコントロールしようとして彼の一体何をやろ,やろうとした人間だ,ろうだったかということを考え始めてで結局結果は松平佐渡信についての、えー、研究所を出して、まあ、電気というよりも彼の思想と、えー、彼の政治政策の裏にあった考え方が一体何だったかということをあの紹介しようと思って書いた本で,で英語版出ましたけど同じさっき申し上げた素晴らしいあの翻訳者の竹山博史先生がその本も、えー、に訳していただいたんですで日本語題名は「あのさあ佐渡信お見通し」です。で佐渡信松田佐渡信が不思議な人間で今あの詳しく語る時間がありませんけどあの境の人間でしたよね殿様で、まあ、もともと養子としていてあの白川というところの殿様になりましたで白川がもう東北ですよねで昔平安時代とかで白川の関関所があって白川の関は日本国の境、えー、あれを越えたらもう蝦夷地。になりますエミシギって怖いところでだから佐渡信は根本的に彼の精神の中にあの境と越境するとかそういうことをよく考えててでやっぱりちょうどあのオランダがオランダだけではなくもう200年間オランダを愛して大丈夫ですけどもロシアもイギリスもあの日本が慣れてない外国船もどんどんあの浦,賀の浦賀湾とか長崎とか松前に現れて佐渡信がそういうことを抑えないといけないと思ってたんです。で一つの,あの例としてあの真空ポンプを上げたんです。これはオランダが日本に持ってきた百貨店です。で関係のない図版がいっぱい同じページに並んでいますけれども上にあのポンプですよね。で真空ポンプというのはあの空気が必要であるということを実験で見せるためですよね。つまりあのけんあの科学研究品というよりも公に空気が必要だよということを見せることですでよくあんまりよくわからないんですけどそのグラスの器の中にあのネズミが入ってます。でネズミの,そのポンプを利用してグラスの,あの瓶から器から空気を抜くと抜かすと取るとネズミが死にます。まあもちろん現代の人にとって当然ですけどその当時は新発見でした。あのつまり物と外、物と外の間の空間がどういうふうにつなげればいいかと、佐渡信がやっぱり日本はあのグラスの中のにある空間と、外が西洋と、そういうような、まあ、あの境とバウンドリーと内と外がどういうふうにつなげればいいかどういう、どういうふうに中が外にコントロールされているかと、非常に深く考えている人間だと思います。で、佐渡信がたくさんの随筆を書いた人で、何回もあの真空ポンプを振りました。ちょっと彼のオブセッションだったと思います。で、もう一つの例が、ちょっと図版がないんですけれども、佐渡信が引退したときに、将軍からあの大きなスキッチをもらって庭を庭園を作るためにスキッチをもらってでその庭園はあの水彩金
東京の上上市場の築地でした。今つくつくつく東京のつつく築地内場にどうしたんですけれどもその,その空間はもともと佐渡信の、うん、庭園で,で翼恩園という名前です。園,園,園に浴びるというかですね。園に翼恩園。で、えー、その庭園の一つの面白い特徴がすぐ近くに隅田川があったんですから隅田川が昔はあの満潮と干潮であの水面が非常に上がったり下がったりしたんで,で佐渡信の庭の中にしみあのあ流れ込んだ川が同じく上がったり下がったりして彼はそのやっぱり外で内側の日本が外の力でコントロールされてるあの潮ですよね。あの彼がそういうことをちょっと頭の中にいろいろ考えてると思います。でその庭の中に3階非常に珍しい3階建ての,あの,あの矢柄を作って3階目の建物の3階の座敷に外を見たんです。で家族を見るとあの江戸湾にあった船のマストがね動いたりするとね。で反対側を見ると動かない。富士山の風景でしたでそのあの,あの楼閣の中に彼が座っててでもう一つ非常に珍しいことがあの窓がグラス張りでした彼が中に座ってガラスですから普通の日本の,その障子とかねあの外の空気が入らないで自分が中にいていわゆるグラス張りケースの中に座ってて外を見たんですよね。まあ、それはちょっとその話が長くなっちゃったんですけどあの私どもの松平佐渡のブロンでそうすると私の学歴でもう20年今しゃべったことが大体20年間かけてそういうことをやったんで,でもうちょっと尽くしちゃったんで疲れちゃって。あの蘭学浮世佐渡信江戸後期のことを、まあ、あの開けちゃったということは全然言いませんけどあのもうこ,れこの時代に対してもうあまり発言することはないということを思っててでそれで変えたんです。でちょうど悩んでる間に一つの面白いことは外が言われたんです。というのはあのイギリスがもうオランダとかのもちろんオランダにいましてスペインポルトガル有名ですけどもイギリスもほんの少しの10年間だけで日本で召喚がありましたでイギリス召喚が1613年に平戸で、えー、開,けられ開けられてで2013年あのも,うもうそろそろ10年前の話ですね400周年祭ですでイギリスもその日本大使館とイギリス大使館があのちょっと国際的なあのイベントをやろうという発想が出てで私どもあのその歴史的なアドバイザーとして採用されましたであのその、ね、2013年にあのジャパン400というあのあいくつかの250近くのイベントがあったんですイギリス全国と日本全国、まあ、アドバイ歴史のアドバイザーとして江戸初期のことをあの研究しないといけなくなるようになって今まで江戸中期後期しかやったことなかったのにあので一生懸命で江戸初期のことを勉強し始めたんです最初に1613年に日本に入港したイギリス船がその2年前1611年イギリスをロンドンを出港してでその船はまあこういうようなものだったでしょうオランダ船とそんなに変わらないんで3つの方があって大体60年, 60年ぐらいの船人があのあのが必要で動かすためで後ろにあの締め管がいてでもちろんあの商人がいてでその船が日本に来て。徳川家康もうあの大御所時代ですけれども徳川家康をまだ力を持ってて息子が将軍ですけれども家康にあの謁見して駿府城で,で家康から衆院城をもらったんですオランダと同じく最初のエゲレスですよね
エゲレスが日本って書いてある。もちろん読みづらいものですけども。で、その主印状が得て、あのオランダとあとスペイン、ポルトガル、まだお出されてないので、あの誰でもと同じように、イギリスは貿易をすることができます。許可です。で、そのものを持って帰って、で、あの変な話ですけど、主印状がなくされたんです。あの行方不明になったんです。で、わずかな20年前に、オックスフォード大学図書館に発見されたんです。今ちゃんとあります。ただ、日本で貿易するためにもちろん許可が必要。勝手にすることできないんです。で、許可をもらうために、特にはイエスの認めがないといけないんです。で、イエスの許可をもらうために何かの素晴らしい献上物をあげないといけないんです。で、これは面白いです。あのイギリスが将軍、まあ、イエスに対して将軍に献上したものが望遠鏡でした。一番最初にヨーロッパを出た望遠鏡で、一番最初に国王にふさわしいほどの美しい望遠鏡でした。まあ、もうご存知でしょうけど、その船がイギリスを出たのは1611年で、わずかな1年間半前にガレレオが望遠鏡を利用して、いろいろな面白いあの画期的な発見ができて、非常にヨーロッパでそれが話題になったんです。まあ、ガリレオはあのイタリア人、まあのベネツィアの人間でイギリスと関係ないんですけども、イギリスも勝手に美しい望遠鏡を作って、イギあの時が安いにあの持っててあげたんです。で、イギリスの記録によりますと。金箔の銀製な望遠鏡です。これはただの木ですよね。もう道具ですから。だけど、イエスがもらうものももちろん、あの将軍にふさわしい美しさじゃないといけないんですから、あの金箔であの銀製のもので、イギリス側の記録によりますと。で、日本側の記録によりますと、一軒でしたね。もう2メートルぐらいの長さがあったんです。まあ、それはガリレオの有名な本ですよね。彼の、あの、新しい発見が出版されて実験自体より1年間後ですよねちょうどイギリス戦が日本に向かっていく時の1年前です。イエスもらった望遠鏡の形が分かりませんあの大きくて銀箔銀製だと分かりますけどこういう形じゃないんでもちろん美しいだけどたまたまあの1618年につまり1年2年間後で。あの絵に出てきますこれはブリューゲルの,あの四角のアレゴリーの絵で今あのスペイン国王コレクションに入っていますけれどもあのこの人間があの四角の女神みたいなことで,で寺にクピ,デクピデがあってで間に望遠鏡ですよねこの部分図ですあのちょっとぶかして申し訳ないんですまあイエスがもらったものはそういう形のものではないかなと証拠ないんですけどそういうものだったでしょう。であのその望遠鏡についてあのジャパン日本百のために一つの大きなあのさっき申し上げたように250のイベントが全国日本にもイギリスでもあったんですけど一つの一番大きなもうあの目立つような一つのイベントを用としたんです。でそれあの結局したのは新しいイギリス製の望遠鏡をあの依頼して日本に持ってきてジャパン日本百の最後のイベントとしてあの献上したんです。でもちろんあの将軍系も献上することでないんですあの静岡市に献上したんです。あの春風場ですよね。でこれはあのそのジャパン日本百があの特別注文した。望遠鏡17世紀の形のものではないんです。もちろん17世紀のさっき言ったように形よく分かりません。これはいわゆる、まあ、イギリス海上の力の黄金時代の17世紀のもので,で有名なイエン・ポイザさんというあの職人に作っていただいたんです。でそのものができたからあのちょっとあの儀式をしたんです。祭りをしたんです。イエスが望遠鏡をもらってもちろん判例しないんですね。で、判例が立ち、鎧。で、イギリス戦がよあの将軍に
、ボインかけて、鎧を持ってきたんで、で、鎧をロンドン島に入れたんです。400年間ずっとロンドン島から動いてないんです。で、新しい望遠鏡を出来上がった時、ロンドン島に持って行って、あの将軍の返礼あ、あそこに裏,裏にありますよね。日本の立ち1613年にイギリスに持ってくられて、あの,の前に忘年教、望遠鏡を展示をしたんです。で、前にある、そのもちろん遊びですけれども、前にある2つ2人の方,が方々は、左側は、あの、平戸藩主の子孫の松田あの様で、つまり彼の先祖が望遠鏡を受けたんです。で、右側にある方が、あのソウルズブリーコート、ソウルズブリー伯爵で、彼の,あの先祖がイギリスに船を行かせたんです。ジェームズ一世の,あの一番重要なあの大臣をやってたんです。だからちょっとその、あのまあ、現代とあの昔をつなげようと思って、その,あのイベントしてんです。で、その後望遠鏡を日本に持ってきて、イギリス大使館にしばらく置いてて、当時の皇太子殿下があのご,覧にあのにあのご覧になっていただいたんです。今の天皇ですよね。で、その後、望遠鏡を静岡市にあげて、今、駿府城、もともと家康がもらったところに置いてあります。で、イギリス大使館の庭に、この、ものこの記念碑を立ちました。今まで名前を言ってないんですけれども、この裏の話で、あのウィリアム・アダムス、アンジンですよね。あのアンジンがイギリス長官が開く前にオランダ戦で日本に来て、有名な話で、イエスのアドバイザーになって、でちょうど1620年、1年前、彼が日本で没したんですから、これはジャパン400の最後と、とあのウィリアム・アダムズの没後400周年の記念碑、図書館に行くことがあればあのご覧になってください。と、それについて本を出しました。えー、ショーグンズ・シルバー・テレスコープ。もう英語版しかないんですけれども、その最初の日本への公開と、えー、望遠鏡と、望遠鏡の意味、何だったかということを分析しようとしたんです。というのは、今までの私どもの研究の、まあ、過去、済んだ研究です。でも、せっかくもう日本にあの来てあの、この立派な素晴らしい日文献のポストを得ましたから、決してこれで研究終わりにしたくないんです。これからのテーマはちょっと、まあ、似たもんですけれども、同じ江戸初期をやり続けて、徳川家康の死についてあの考えたいと思います。きっかけはやっぱりイギリス戦が入ってからすぐ徳家康が亡くなりましたから、で、それをイギリス召喚日記とか、もちろんオランダ召喚日記にもたくさんの話が出てきますから、それをちょっとあの考えようと思っています。まあ、誰でもしていることですが、徳川家康が1616年にあの駿府城に死んだ時にすぐ久能山静岡の外にある昔からある聖地に葬られてで大,あの大明神になりました豊臣秀吉と同じく大明神になりましたただ1年間も経たないうちに家康の体が遺体が出されてで、あの、日光に連れて行かれたんですよね。で、日光では再び葬られて、で、再びは大明神ではなくて、大権下になったんです。まあ、非常にあの複雑なあの仏教用語とかで、よく考えないといけないことがありますけど、今のところでは、家康の神格化とそのダブル神格化。秀吉の前例と前例ではないあの大正権限とかどこから来たかとか何でかってことをもともと美術史の人間,人間なのでもちろんあのビジュアルにおける絵画これはあの徳川康の絵ではないんです
これは東照大権現様の絵です。たたご用絵師の加納丹優が作った絵です。詳しく見るともちろん人間に見えますけど人間ではないんです。あの2つのカラシシがあってあの、うん、これは神様です。あるいはあの大権現です。で久能山の東照宮はもちろんそれと日光東照宮も、まあ、国会世界遺産になって最近あの何年かにかけて立派な改装がもうそろそろ終わりそうであの研究対象として使いたいんですああの使いたいんですただ全国の東照宮が実はありました200以上全国のネットワークがあってあの明治時代、ね、になるとあの東照宮として壊されて今八幡宮とか違うあの神社になったのはありますけれどもでも調べてみると今でも建物として残っているのはもうたくさんあります。で最後に最後だけもう一つのことを触れたいと思います。やっぱり今でも、えー、海外との交流のことに興味ありますから日光に行けばオランダ灯籠がありますちょっと見,見,見づらいですけれども中にあのオランダの教会とかで天井からぶら下がっている立派なでかいろうそく建てがあります。実は3つがあります。なんでかっていうとまだちょっと考え通してないんですが徳川家康は東照大権現になります。で権現だったら裏に本事物がありますよねで東照大権現の本事物が薬師如来ですなんでかっていうとおそらく薬師如来の極楽があの東にありますから徳川家康東の人間ですからそういうあの理由で本事物を釈迦とか阿弥陀じゃなくて薬師如来、まあ、いろんな理由があったんですけどそれ一つ。で薬師如来の礼拝をあのランタンですんですよ昔から大昔から。だこれは薬師如来の礼拝に非常にふさわしいそれオランダ人がそれを理解したかどうかわからないんですけどもランタンが日本に入った時建築物として日本に入った時に将軍非常にあの嬉しくてこれはもうすぐ日光にあの送らないといけないということをで,でオランダだったら高い天井からかけるんですけど日本でそういう天井ない,んですないのであの床の上に置いてであんまり傷まないようにあの立派な逗子みたいな建物を周りに作りましたでオランダがやっぱりこんなにあのあの灯籠がランタンが人気になったらあのじゃあもう一つもう一つ持ってきたんです。でもう一つに日光に置いてあります。で三つ目もう一つ持ってきたんです。今三つがあります。ただ三つが多いですから江戸時代では二つはオランダだと三つともオランダだと十分分かっているはずなのに一つはオランダ。一つは朝鮮、一つは琉球だと嘘話ですけれどもそうするとオランダとの関係のある3つの外国の国王が家康あるいは躍進領土の礼拝のために自分の国にふさわしい日本人の目から見たら非常にエキゾティックの,あのランタンを献上したんです。でこれ今もう最後のスライドですけれどもあの右側に先の図紙の中のもうちょっとよく見えるかもしれませんあの左側はオランダの教会に同じようなものぶら,がぶら下がってますよねそれはあのもともとのオランダでどういうふうに展示されているかということを見せようと思ってこの絵を見せてますけれどもそれだけではなく後ろにあるお墓ですよね後ろにあるお墓はあのオレンジ港のウィリアムというあのあ人でオランダの国家を作った人ですよね。オランダも内乱があったりスペインに占領されてしてウィリアムあのオレンジ港が独立国家としてオラ,ンオランダを作ったんです。大体特に安と同じ時代です。で彼の前にお墓の前にと家康の墓の前に全く同じ照明をかけてます、ね
でそれはもう非常に面白いことですで残念ながらオランダ側にも日本側にも記録がゼロですどのぐらい意識したか分かりませんけれどもただし全く無意識ではないんですなんで分かるかというと徳川康の霊廟の前に置く右側のランタンがオランダで作られた時に日本のいわゆる国王のために作って作るということがオランダで知られてアムステルダムの人間それを知られてます。作った人が非常に有名な職人でしたから、当然に。で、その有名な職人が日本の国王のお墓のために作ってますよということがオランダで知られてます。で、ある人が風刺詩を書きました。で、その風刺詩があんなに力がある職人だったら、偽の神様、つまり徳栄康、偽の神にのためにああいうものを作るべきではないよと言っていますよね。やっぱりクリスト教だから、偽物の神様。というのは、アムステルダムの市民がこういう大きなものがあの日本にあの運ばれていくということが分かっていたようです。ということが、私の研究対象の紹介です。ご清聴ありがとうございました。